Hello everyone. Let's start the next exercise 2.4 chapter 2nd polynomials for class 9th. Now first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. Kuch polynomials aapko diye hue first, second, third part. Usme sabke liye aapne ye check karna hai ki x plus 1 inka factor hai ke nahi. Ab x plus 1 inka factor ho. उसके लिए क्या है कि जब हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए जीरो अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये फैक्टर होता है अदरवाइज नहीं होता सो लेट्स चेक ये मैं एक ही बार सॉल्व करूंगी आपने हर पार्ट के साथ हर बार इसको दिखाना है तो आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव x 1 इज अ फैक्टर क्या करेंगे x 1 0 पुट करो व्हिच इंप्लाइज x 0 1 यानी कि -1 अब आप इसमें minus one put करेंगे। अगर वो put करने पे answer zero आता है, तो ये factor है, otherwise ये factor नहीं है। Let's write it. P of minus one। ये minus one कहाँ से आया है students? ये जो term है, जिसको हमने इसका factor prove करना है, उसको हमने equal to zero करके ये x की value यहाँ से find out की है। Minus one का cube plus minus one का square plus minus one और ये plus one। Minus one का cube मतलब minus 1 minus 1 का square तो 1 ये minus 1 simple कोई पार नहीं है और ये देखिए minus 1 plus 1 0 minus 1 plus 1 0 it has given us 0 तो आप लिखेंगे इसमें बस एक ही line add करेंगे hence x plus 1 is the factor of px is equal to x cube plus x square plus x plus 1 yes ये इसका factor है तो yes this is a factor अब second part polynomial different है but फैक्टर उसी को प्रूव करना है x plus 1 को ही तो उसके लिए हम क्या करेंगे वही सेम इन ऑर्डर टू प्रूव x plus 1 इज अ फैक्टर तो सेम x plus 1 equals to 0 तो x is equal to minus 1 सेम वे में px is equal to अब यहां पे जो पॉलीनोमियल दिया है अब वो लिखेंगे तो p of minus 1 this is minus 1 ki power 4, minus 1 ki power 3, minus 1 ki power 2, minus 1 or ye plus 1. Terms ke according gaye dekhi x4, x cube, x square, x or 1. देखिए माइनस को इवन पावर लगी है तो आंसर प्लस में ही आएगा और 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 1 ही रहना चाहिए दिस इज माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अब देखो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो गया प्लस 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया तो व्हाट इज द आंसर दिस इज 1 नॉट इक्वल टू 0 0 आंसर नहीं आया तो आप लिखेंगे नो no, x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x4 plus x cube वो जो आपको पॉलीनोमियल दिया है वो आप सारा यहां लिख देंगे नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट दिस इज x क्यूब तो सेम उसी वे में हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव x 1 इज अ फैक्टर तो x 1 equals to 0 x is equal to minus 1 p of x is equal to x क्यूब minus x square जो हमें गिवन पॉलीनोमियल है 2 plus root 2 x plus root 2 p of minus 1 दिस इज minus 1 का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर दो बार माइनस क्यों आया एक टाप एक बार टर्म का माइनस है और एक बार एक्स के साथ वो एक्स की वैल्यू ही माइनस वन है वो आया माइनस टू प्लस रूट टू और ब्रैकेट के बाहर माइनस वन प्लस रूट टू ना लुक this is minus 1, this is minus और ये हो जाएगा plus, but बाहर minus है तो minus 1, this is minus और ये minus 1, plus हो जाएगा और bracket को open कर देंगे, 2 plus root 2, देखिए ये minus और ये minus, ये multiply है ना आपस में, तो ये minus minus plus हो गया, और 1 से bracket open की तो same रह गया, plus root 2 ये वाला आ गया, now look, minus 2 plus 2 plus root 2 root 2, 2 root 2, minus 2 plus 2 0 दे देगा, तो answer is 2 root 2 which is not equal to 0. So, x plus 1 is not a factor of, is ka factor nahi hai ye, is not a factor of x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2. Sirf first part mein ye factor aya hai, otherwise baki dono mein remainder 0 nahi aya, to ye factor nahi hai. Let's move to question number 2. Question number 2 is, Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px. देखिए students आपको दो polynomial दिये हुए हैं, एक gx और एक px. ये px और ये gx. 
आपको बताना है फैक्टर थ्योरम लगा के कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है सेम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल उन्ही लाइन्स को प्रूफ फॉलो करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए टू प्रूफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देखिए यहाँ पे इजी क्या है कि आपको ये टर्म्स लंबी लंबी नहीं लिखनी पड़ेंगी आप सीधा लिखिए जी एक्स और पी एक्स ये उनके नेम है पॉलिनोमियल्स के ये हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है ये लोअर डिग्री का तो आपने बताना है ये इसका फैक्टर है ये नहीं है तो आप जी एक्स को जीरो पुट कीजिए जी एक्स जीरो मतलब एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो जी एक्स इज एक्स प्लस वन तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी जीरो माइनस वन यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सेम वे में आप यहाँ पुट कर देंगे इसको आप पुट किए पी एक्स में अगर ये जीरो आंसर देता है तो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स अगर जीरो नहीं आता तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर नाउ पी ऑफ माइनस वन पी ऑफ माइनस वन इसमें पुट कर दीजिए सारा टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन दिस इज माइनस वन का क्यूब माइनस वन का क्यूब होगा तो माइनस वन होगा टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस माइनस वन का स्क्वायर देखिए ऑड पावर नहीं है इवन पावर है इवन पावर हो तो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है दिस इज प्लस टू एंड दिस इज माइनस वन प्लस टू कैसे आया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये देखिए माइनस टू प्लस टू जीरो प्लस वन माइनस वन जीरो तो आंसर इज जीरो यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स हमें पता चल गया कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स और जी एक्स किसके बराबर है एक्स माइनस थ्री सेम वे टू प्रूफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स जी एक्स को जीरो पुट कीजिए जी एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी के एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो विच एम्प्लॉयज एक्स इज इक्वल टू थ्री अब देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू थ्री आ गई है तो आपने पी ऑफ थ्री पुट करना P x की जगह सब जगह थ्री लिखेंगे थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स दिस इज थ्री थ्री सा नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन थ्री की पावर थ्री का मतलब है थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है थ्री थ्री सा नाइन थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया नाइन फोर सा थर्टी सिक्स और ये सिक्स प्लस थ्री नाइन हो गया दिस इज ट्वेंटी सेवन अब यहाँ देखिए थर्टी सिक्स माइनस का और नाइन प्लस का एक टर्म माइनस एक प्लस करना क्या है माइनस साइन आएगा ग्रेटर टर्म थर्टी सिक्स में से नाइन माइनस किए ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन जीरो रिमाइंडर इज जीरो यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है इसी तरह से कोई भी टर्म आ जाए आपको बिल्कुल सेम इन्हीं ग्राउंड्स पे जाके उसको सॉल्व करना है सेम स्टेप्स को फॉलो करना है कुछ भी डिफरेंट नहीं करना देखिए एक और पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज दिस सेम टू प्रूव जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स पुट जी एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस टू नाउ लुक माइनस टू पी ऑफ माइनस टू देखिए माइनस टू लिखना है एक्स की जगह पे ये देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस टू लगा देंगे यहाँ थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर यहाँ थ्री इंटू माइनस टू और ये वन दिस इज टू टू जो फोर टू जो एट विद माइनस साइन टू टू जो फोर प्लस का साइन फोर थ्री जो ट्वेल्व थ्री टू जो सिक्स माइनस का साइन और ये सो हेयर इट इज इन दोनों का टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो दिस इज फोर 12 माइनस एट फोर माइनस सिक्स प्लस वन फोर प्लस वन फाइव दिस इज फाइव माइनस सिक्स मतलब माइनस वन सो माइनस वन आ गया नॉट इक्वल टू जीरो आया तो नो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो सो नो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आपको ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ऑलरेडी जब फैक्टर है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जीरो आना है यही होता है फैक्टर तो आपको उस केस में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ एक वेरिएबल दिया हुआ k उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सो so, आप यहाँ लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स पी एक्स का फैक्टर है 
तो पहले देख लीजिए x माइनस वन को जब जीरो पुट करेंगे तो x कितना आएगा जीरो प्लस वन यानी कि वन x इज इक्वल टू वन होगा अब x इज इक्वल टू वन वो आपने यहाँ पुट करना है सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स सो पी ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो P of वन जीरो होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है तो आप लगाइए P of वन क्या आ जाएगा P of वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के दिस मस्ट भी इक्वल टू जीरो तो वन वन का स्क्वायर वन ही रहता है वन प्लस वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो इट मीन्स टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो तो के ये इक्वेशन बन गई अब ये टू इस तरफ जाके माइनस टू हो जाएगा जीरो माइनस टू तो के इज इक्वल टू माइनस टू इज द आंसर नेक्स्ट पार्ट एक और पार्ट देखिए वो कंडीशन सेम है x माइनस वन इनका फैक्टर है हर एक के लिए वो x माइनस वन ही है आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स सो पी ऑफ वन मस्ट भी इक्वल टू जीरो अब उस वो वन ही रहने वाला है क्योंकि वो हमने एक बार सॉल्व कर लिया अगर आपको ये सामने इस तरह से दोबारा एक ही पार्ट आता है तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस वन एक्स इज इक्वल टू वन तो वो वन हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आना चाहिए तो दिस इज के इंटू वन का स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ये जीरो होना चाहिए तभी क्योंकि ये फैक्टर है तो के वन का स्क्वायर मतलब के ही रहेगा वन के इंटू वन के प्लस रूट टू वन इंटू रूट टू रूट टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो सो के इज इक्वल टू अब ये देखिए रूट टू भी इधर और ये माइनस रूट टू माइनस वन तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ आप माइनस uh, को कॉमन ले लीजिए तो के इज इक्वल टू माइनस रूट टू प्लस वन क्योंकि हमने ये माइनस कॉमन ले लिया तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको वापस यही मिलेगा सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के नेक्स्ट इज अब पी एक्स यहाँ पे क्या आगे बन है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तो देन पी ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो मतलब के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो सो के माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू जीरो के प्लस के टू के और ये थ्री हम इस तरफ ले जाते हैं दिस इज थ्री जीरो प्लस थ्री मतलब थ्री के इज इक्वल टू थ्री बाय टू तो के इज इक्वल टू थ्री बाय टू इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फैक्टराइज अब स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से काम करना है कि ये फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटीज भी सेट नहीं होंगी जैसे आपके पास आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे वो भी नहीं लगती ना ये किसी का होल स्क्वायर बनता है ना हमारी आइडेंटिटी लगती है तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं देखिए एक तो आपको पहले टर्म देख के पता लगना चाहिए कि कितने फैक्टर्स आने हैं इसके जो हाईएस्ट डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है ना उतने फैक्टर्स होते हैं जैसे ये टू है ना तो इस पॉलिनोमियल के टू फैक्टर्स बनेंगे अगर कभी यहाँ क्यूब होता तो उसके थ्री फैक्टर्स बनते तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें फिर ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या लगाते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मिडल टर्म को आपने इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि वो दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए जिससे फैक्टर सेट हो जाए उसके लिए आपको क्या करना सबसे पहले आपने फर्स्ट एंड लास्ट जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहला वाला एक्स स्क्वायर या जो भी पहले वाले का कोफिशेंट है उसको और लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है दिस इज ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व ये यहाँ वन है ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व हो गया अब फैक्टर्स किसके सेट करने हैं ट्वेल्व के कैसे करने हैं अब देखिए ट्वेल्व वन इंटू ट्वेल्व भी ट्वेल्व uh, होता है टू इंटू सिक्स भी ट्वेल्व होता है थ्री फोर जा ये फैक्टर्स हैं अब ऐसे फैक्टर्स लीजिए मल्टीप्लाई होके तो ये सभी ट्वेल्व देंगे लेकिन उनको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं प्लस माइनस करने पे वो हमें सेवन भी दे तो हमारा ये फैक्टर सेट होगा देखिए माइनस थ्री माइनस फोर अगर मैं करूँ माइनस थ्री माइनस फोर आप उनके साथ माइनस एडजस्ट कर सकते हैं तो देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस फोर करेंगे तो ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ये जिससे हमने स्टार्ट किया था यही टर्म आनी चाहिए प्लस ट्वेल्व भी आ गया और इन दोनों को प्लस करेंगे अगर तो ये माइनस थ्री माइनस फोर क्या देगा माइनस सेवन फाइन तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन देखिए सेंटर वाली टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पार्ट्स कैसे हैं जो प्रोडक्ट होके ट्वेल्व दे रहे हैं जहाँ से हमने फैक्टराइजेशन शुरू की थी 
और उनको अगर हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करते हैं तो हमें सेंटर वाली टर्म मिलनी चाहिए देखिए यहाँ टू और सिक्स भी फैक्टर थे सिक्स टू जहाँ भी ट्वेल्व होता है लेकिन सिक्स और टू हमें सेवन नहीं देते इसलिए हमने उनको नहीं लिया वन इंटू ट्वेल्व भी ट्वेल्व होता है लेकिन वन और ट्वेल्व को सॉल्व करने से सेवन नहीं मिलता इसलिए हमने थ्री और फोर लिए अब ये पहली दो टर्म्स देखिए इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है थ्री और एक्स थ्री फोर जो होता है ना ट्वेल्व तो ट्वेल्व के फैक्टर्स में यहाँ क्या रह गया फोर और ये एक्स यहाँ से एक एक्स हम बाहर ले चुके हैं और यहाँ क्या हुआ थ्री एक्स का थ्री एक्स बाहर चला गया माइनस वन अब यहाँ से क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो वन कॉमन होता है और माइनस वन मैं क्यों कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम चाहिए अगर मैं प्लस वन लूँ तो यहाँ माइनस फोर आएगा टर्म्स ब्रैकेट सेम नहीं आएगी तो ये भी ध्यान रखना है कि हमने कॉमन इस तरह से लेना है कि हमारी ये और ये ब्रैकेट जो हैं वो उनकी टर्म्स सेम हो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इनको कॉमन लेने वाले हैं तो दिस इज़ फोर एक्स माइनस वन देखिए जब आप इससे माइनस वन से ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म्स वापस मिलेंगी माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस फाइन अब देखिए ये और ये सेम है हमने ये ब्रैकेट वाली पूरी कॉमन ले ली पीछे क्या रह गया हमारे पास ये देखिए ये एक टर्म है यहाँ से 4x एक्स माइनस निकल गया पीछे क्या रह गया 3x और यहाँ से भी 4x एक्स माइनस हमने कॉमन ले लिया पीछे क्या रह गया माइनस वन दीज आर द फैक्टर्स एक और पार्ट करते हैं तब आपको इजीली समझ आएगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना अलग अलग टर्म्स के साथ उतना आप इजिली इनको समझ पाएंगे नेक्स्ट देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस आप देखो यहाँ पे भी कोई स्क्वायरिंग नहीं कुछ नहीं कोई फैक्टर एडजस्ट नहीं हो रहे तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप देखिए क्या करना है पहले इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है तो टू इंटू थ्री क्या आ गए सिक्स अब सिक्स के फैक्टर्स पहले ऑल फैक्टर्स लिखिए वन इंटू सिक्स सिक्स होता है टू इंटू थ्री सिक्स होता है अब सेंटर में क्या चाहिए सेवन अगर मैं थ्री टू वाला फैक्टर लूँगी तो मुझे थ्री प्लस टू फाइव भी मिलेगा सेवन नहीं और अगर ये फैक्टर लेंगे सिक्स वन या सिक्स भी आ जाएगा और सिक्स प्लस वन सेवन भी आ जाएगा तो हम यहाँ लेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम रहेगी सिर्फ सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना है और स्प्लिट कैसे करना है वो मैथड मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ आप देखिए जी सिक्स प्लस वन सेवन मिल गया और सिक्स इंटू वन सिक्स भी है यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है अब एक तो एक्स कॉमन दिख रहा है एक टू क्योंकि थ्री टू या सिक्स होते तो थ्री रह जाएगा ना यहाँ टू यहाँ क्या रह गया एक एक्स रह गया और यहाँ थ्री रह गया अब यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा कॉमन वन क्योंकि प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं है तो हम एक्स प्लस थ्री कॉम क्योंकि वन के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब कुछ कॉमन नहीं है तो वन है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट सेम हो गई अब इस ब्रैकेट को आप कॉमन लिख लीजिए पीछे क्या रह गया टू एक्स और ये प्लस वन दीज टू आर द फैक्टर नेक्स्ट थर्ड देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स ये और ये इनको मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स इंटू माइनस सिक्स हमने माइनस साथ ही लेना है दिस इज माइनस थर्टी सिक्स अब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो हमें माइनस थर्टी सिक्स दे और सम ऐसा होना चाहिए कि वो प्लस फाइव दे आप थर्टी सिक्स के फैक्टर्स आप बना लीजिए वन इंटू थर्टी सिक्स टू इंटू एटीन थ्री इंटू ट्वेल्व फोर इंटू नाइन और सिक्स इंटू सिक्स फैक्टर्स वो जो यहाँ एडजस्ट कर सके 36 और 1 लेने से कुछ 5 कभी नहीं मिलेगा 18 एंड 2 से भी 5 नहीं मिलेगा 12 और 3 से भी 5 नहीं मिलेगा 9 और 4 से हमें 5 मिल सकता है 9 माइनस फोर करेंगे तो 5 हो जाएगा और 9 इंटू माइनस फोर करेंगे 9 इंटू माइनस फोर करेंगे तो वो माइनस थर्टी भी दे देगा और 9 माइनस फोर करेंगे तो वो प्लस फाइव भी दे देगा तो लुक एट दिस दिस इज सिक्स सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स देखिए नाइन माइनस फोर फाइव एक्स आ जाएगा प्लस का और नाइन इंटू फोर विद माइनस साइन एक टर्म माइनस की होगी तो नाइन फोर जो थर्टी सिक्स विद माइनस साइन ठीक है जी यहाँ से अब आप कॉमन लीजिए एक तो थ्री कॉमन हो गया थ्री थ्री जो नाइन थ्री टू जो सिक्स तो थ्री कॉमन हो गया और एक्स कॉमन हो गया पीछे क्या रह गया यहाँ से थ्री जा चुका है टू थ्री टू जो सिक्स प्रोडक्ट करने के बाद टर्म भी सेम आने चाहिए ये भी हर स्टेप पे आपने नोटिस करना है अब थ्री 
थ्री जा नाइन एक्स ऑलरेडी बाहर जा चुका है यहाँ से एक तो माइनस कॉमन दिख रहा है सामने ही दूसरा टू कॉमन है टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू एक्स प्लस थ्री टू टू जा फोर भी आ गया टू थ्री जा सिक्स भी आ गया और माइनस है तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे सेम टर्म मिल गई अब टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट भी सेम हो गई दिस इज टू एक्स प्लस थ्री और ब्रैकेट के बाहर क्या अंदर क्या रह गया ये हमने कॉमन ले लिया ये भी और ये भी ये देखिए वन टाइम कॉमन का मतलब क्या होता है हम इन टर्म्स को वन टाइम लिखेंगे और थ्री एक्स माइनस टू बच गया थ्री एक्स माइनस टू दीज आर द फैक्टर्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अगेन फैक्टराइज ना लुक एट द टर्म्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हाइएस्ट पावर क्या है थ्री इसका मतलब इसके फैक्टर्स कितने होंगे थ्री फैक्टर्स बनेंगे इसमें कोई मिडल टर्म नहीं है चार टर्म्स हैं किसको मिडल लेंगे तो मिडल टर्म भी नहीं लग सकती ऐसे फोर टर्म्स वाले पॉलिनोमियल के लिए एक डिफरेंट मैथड लगता है यहाँ पे आपने पहले x की वो वैल्यू सेट करनी है जिससे ये सारा पॉलिनोमियल जीरो आंसर दे दे तो वो देखिए आप पहले वन पुट कीजिए पुट x इज इक्वल टू वन वन से शुरू कर सकते हैं वन अगर उससे नहीं जीरो मिलता तो माइनस वन जाइए देन टू नहीं तो माइनस टू थ्री नहीं तो माइनस थ्री इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं दिस इज वन का क्यू माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ये हम खुद से ले रहे हैं ये कहीं पे भी गिवन नहीं है आप इसमें अपनी तरफ से वन माइनस वन टू माइनस टू वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे और उस वैल्यू को फाइनल करना है जो जीरो दे दिस इज वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू देखिए वन और माइनस वन माइनस टू और प्लस टू दिस इज जीरो तो हमें जीरो मिल गया इट मीन्स पहला फैक्टर हमारा क्या है सो दे फोर किसने हमें जीरो दिया वन ने इसका मतलब माइनस वन एक्स माइनस वन देखिए फैक्टर जब होता था तो हम क्या करते थे इक्वल टू जीरो करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते थे ना अब वो एक्स की वैल्यू आपको पहले ही मिली तो अब आपने अगर फैक्टर फॉर्म में आना है तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा तो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर अगर यहाँ सपोज ऊपर माइनस वन पुट करने से जीरो आता तो आप कहते एक्स प्लस वन इज द फैक्टर साइन चेंज करना है तो x माइनस वन इज अ फैक्टर ये हमें फर्स्ट फैक्टर मिला अब अभी बाकी के दो फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे दिस इज एक्स क्यूब जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड के अंदर लिखिए और बाहर x माइनस वन जो फैक्टर हमने डिसाइड किया उससे आप इसको डिवाइड करेंगे आप देखिए डिवीजन को बहुत ध्यान से देखना आपने थोड़ा सा ये लेंथी है और थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है बहुत ध्यान रखना है अब देखो x माइनस वन है हमारा मैंने x माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करना है कि मेरी फर्स्ट टर्म के सेम आ जाए फर्स्ट टर्म का सेम इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म सेम आनी चाहिए उसके लिए मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तभी आएगा ना एक्स क्यूब और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ये आ गया ये आपने यहाँ लिख लेना है आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स स्क्वायर से तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है जी कैसे मिला ये आपने मल्टीप्लाई किया जैसे आप डिवाइड करते हो ना यहाँ टू लिखा होता तो टू थ्री जा सिक्स ऐसे आता है ना वही मेथड ये है अब आपने क्या करना है यहाँ साइन चेंज करने हैं ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं वैसे भी जब आप डिवाइड कर रहे होते तो जब एक टर्म लग जाती है तो फिर माइनस करके रिमाइंडर लिखते हैं ना हम भी वही माइनस करके रिमाइंडर लिख रहे हैं माइनस करने के लिए हमें सेकेंड टर्म के साइन चेंज करने पड़ेंगे ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गया जीरो हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस जो चेंज साइन किया है वो लेना है माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर से बाकी की टर्म्स एज इट इज ले आएंगे जिनके नीचे कुछ नहीं लिखा था उनको एज इट इज नीचे ले आना अब देखिए मुझे क्या चाहिए x माइनस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म मैचिंग मिल जाए दिस इज माइनस एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू वन एक्स दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइन अब फिर से वही साइन चेंज ये देखिए फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई माइनस एक्स और ये माइनस एक्स 
इसको कंसीडर नहीं करना जो आपने साइन चेंज किया है उससे सम सॉल्व करना है माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और ये ऊपर से प्लस टू एज इट इज अब हम किससे मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस टू एक्स मिल जाए माइनस टू से दिस विल गिव यू माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस इन टू माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टू एक्स प्लस टू यहां मैंने किससे मल्टीप्लाई किया वो मुझे यहां लिखना होगा माइनस से ठीक जी तो यहां आप साइन चेंज करिए देखिए ये ये भी टू माइनस टू जीरो जीरो तो दिस इज रिमाइंडर इज जीरो तो हमारे फैक्टर अब क्या आ गया हमारे पास एक एक तो मैंने निकाला था x माइनस वन जो हमने सॉल्व करके ऊपर अभी फाइंड आउट किया उसके बाद जो यहाँ टर्म आई है ना क्वेश्चन में वो लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू फाइन अब ये एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है इसको तो एज एट एज लिखेंगे अब ये जो है ये आपके पास क्या बन गया बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला ये पॉलिनोमियल वैसा हो गया अब इसमें हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे और आंसर निकालेंगे टू वन जो टू माइनस टू वन इंटू टू तो यहाँ आप फैक्टर्स क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स देखिए जब माइनस टू एक्स प्लस एक्स सॉल्व होगा तो माइनस एक्स देगा और माइनस टू इंटू वन माइनस टू भी आ जाएगा अब यहाँ से आप इसमें कॉमन लीजिए क्या कॉमन है एक्स एक्स माइनस टू और यहाँ से वन कॉमन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ये हो गया कॉमन और पीछे क्या बचा x प्लस वन सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स सम थोड़ा सा लेंथी है बट अगर आप ध्यान देंगे ध्यान से करेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप ए लुक एट दिस अगेन पहले स्टेप में हमने उसको पुट करा अगर स्टूडेंट्स आप एक बार एक्स वन पुट करते हैं अगर जीरो नहीं आता तो वहाँ रुकना नहीं है आप यहाँ माइनस वन पुट कीजिए फिर माइनस टू पुट कीजिए टू पुट कीजिए इस तरह से आप फैक्टर ढूंढेंगे फर्स्ट फैक्टर मिल गया देन आपने डिवाइड किया डिवाइड करके आपको जो क्वेश्चन में मिला वो एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल था उसको आपने बाई स्प्लिटिंग द मिडल से वहाँ से दो फैक्टर्स निकाले तो टोटल आपके पास थ्री फैक्टर्स हो गए दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट आप इसको ध्यान से देखिए फिर आप इजिली कुछ ना कुछ समझ पाएंगे इसमें से दिस इज एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी सो आप वन पुट करके देख लीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू वन तो यहाँ आएगा वन का क्यूब प्लस थर्टीन इंटू वन का स्क्वायर थर्टी टू इंटू वन प्लस ट्वेंटी ये देखिए ये सारी टर्म्स प्लस की हैं ये आपको जीरो नहीं देंगी नॉट इक्वल टू जीरो तो आप आगे मूव करिए मतलब सारी टर्म्स प्लस की हैं तो मुझे कोई ना कोई टर्म माइनस में लेनी पड़ेगी तो मैं पुट करती हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करके देख लेते हैं दिस इज माइनस टू का क्यूब प्लस थर्टीन माइनस टू का स्क्वायर प्लस थर्टी टू माइनस टू प्लस ट्वेंटी ना लुक टू टू जो फोर टू जो एट टू टू जो फोर थर्टीन फोर जो फिफ्टी टू और ये अब देखिए माइनस वाली अलग प्लस कर लीजिए और प्लस वाली इकट्ठी माइनस एट माइनस सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टी टू दिस विल गिव यू माइनस सेवेंटी टू और ये ट्वेंटी एंड फिफ्टी टू प्लस सेवेंटी टू माइनस सेवेंटी टू प्लस सेवेंटी टू जीरो यानी कि आपको फर्स्ट फैक्टर मिल गया किसने आपको जीरो दिया माइनस टू ने तो एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ये एक फैक्टर आपको मिल गया अब आप वही सेम डिवाइड कीजिए देखिए दिस इज एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू आपको क्या चाहिए देखिए एक्स प्लस टू को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी फर्स्ट टर्म सेम हो जाए तो दिस इज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर से सेम माइनस माइनस ये एंसल हो जाएगा थर्टीन माइनस टू इलेवन एक्स स्क्वायर बाकी टर्म्स एज इट इज अब सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स प्लस टू को किससे मल्टीप्लाई किया जाए दिस इज इलेवन एक्स तभी ये इलेवन एक्स स्क्वायर और ये ट्वेंटी टू एक्स आ जाएगा वो हम लिखेंगे इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स किससे मल्टीप्लाई किया था इलेवन एक्स से माइनस माइनस कैंसिल टेन एक्स प्लस जो ये ट्वेंटी टेन एक्स प्लस ट्वेंटी देखिए थर्टी टू ट्वेंटी टू माइनस किया जब हमने तो टेन एक्स मिला अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए टेन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा टेन इंटू एक्स टेन एक्स और टेन इंटू टू ट्वेंटी दिस इज माइनस 
माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो आंसर आ जाएगा तो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए एक था एक्स प्लस टू और एक है जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टेन अब इसमें आप लगा दीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे टेन इंटू वन टेन और वन इंटू टेन ही फैक्टर भी हम ले लेंगे टेन इंटू वन टेन भी हो गया टेन प्लस वन इलेवन भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स इलेवन एक्स और टेन वन जा टेन बी होगा दिस इज एक्स प्लस टू यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे x और कुछ नहीं कॉमन मिलेगा दिस इज एक्स प्लस टेन यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं वन एक्स प्लस टेन तो फैक्टर क्या बन गए x प्लस टू एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन दिस आर द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फिफ्थ क्वेश्चन आई होप यू हैव गॉट इट विद दिस एक्सरसाइज ऑल्सो फर्निशेज थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यह दो वीडियो मैं तो होर सिलेक्ट की है उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आने गया ना ही तो संबंधित प्ले लिस्ट भी मैं अटैच कर दी है उम्मीद है तुम्हें मेरे वालों की जाने वाली एफर्ट्स जरूर पसंद आ रही हो चैनल सबसक्राइब जरूर करोगे थैंक यू वेरी मच मिलते हाँ अगली वीडियो